。来人生缘一夜变皱，脸薄颜。秋水墨色染，如见美人眼波涟。故人久未见，粉饰煮酒杯未满。风长卷，清江红袖弯。此生何用声声叹，道不尽流年。看流沙聚散，回首天涯路远。英雄何用声声叹，断背落残月。君不见青山，豪杰中华尘。父王可还记得之前夜闯王宫的燕灵七？七将军素心夜寐，早已将之捉拿归案。既然已经拿住凶手，那么李斯恳请韩王将燕灵七交由秦国。快，马上交出此女，理解我韩国之危。有一个坏消息要告诉你。你如何确定，那就是我们的目标？这个动作是他常年之常见所成的习惯，仅靠手腕的力量，并不足以维持平衡，所以他会用拇指压住剑鞘。这么说，只有你知道他的这个习惯了？是的，这是只有我才知道的秘密。紫兰轩，看来这就是嬴政想抓住的那根救命稻草。救命稻草，他们好像的确给夜幕找了不少麻烦，但这一次我们可不是那种半吊子的对手。既然这么自信，那不如就由你去会会那两个鬼谷传人。为李武姑娘卖命，当。然可以，但一分钱一分货，他们至少得这个数。我一向喜欢真金白银，但如果是李武姑娘，我也不介意要点别的什么。放肆！就凭你！你们两个太吵了，<笑>让他们打吧。打个你死我活，正好可以帮老婆子试药。死掉
力，你要做什么？看来你们这次惹到小不点了。不许叫我小不点儿！你那边怎么样？他们当然愿意合作。除此之外，还有一个消息。卖关子可不是你的风格。每个人都有另一面，你应该比我更清楚这件事。索伊克在黄河附近发现了天泽的下落。你想利用天泽？摆脱了古树的天泽，对他们来说是一个巨大的隐患，而且。他们需要一个把嬴政送回秦国的理由，所以天泽就是最好的诱饵。郑侯好算计，只是最好别忘了，天泽并不是你手中的棋子。可惜我的目标从来都不是天泽，何则强，孤则弱。只要我们将鬼谷弟子分开。那嬴政的性命就不会太难取。杀行鬼道，要的是机会。你的计划很不错，只可惜这次任务事关重大，不然我倒想看看纵横合璧能不能胜得了大人您。上次让两位准备的东西怎么样了？夜幕送来的，现在已经做好了。我也按照你的吩咐布置好了，但我不想杀人。不杀人的杀手，恐怕会死在自己手上。可我由不得你纵使蜜蜂悉数被除，巴陵龙找到紫兰轩也用不了多久，我们的处境依然凶险。九公子想到了什么？我在想，我们的计划究竟在哪一环露出了破绽？我们一定忽视了什么？一个转瞬即逝却被敌人牢牢抓住的破绽。寡人，上公子，依我所见。一切都合乎计划，并无破绽。大、呃、上公子的握剑姿势，似乎与常人略有差别。上公子似乎忘了，您现在所握着的，并不是日常佩戴的长剑。长剑不宜把持，是故您持剑时要用拇指压住剑鞘，维持平衡的习惯。微小的细节，在狩猎者眼中会放大千万倍，细微的习惯也足以暴露行踪。敢问上公子，除了葛先生外，还有谁知道这个秘密？就我所知，绝无他人。上公子既然冒险入韩，还请不要对韩非有所隐瞒。不可能是他，他已经死了。一切不合理的地方，都有合理的原因。我现在很危险，无暇追问原因。我要的是结果。上公子，您此行韩国要的就是原因，因为您的危险不在韩国，甚至不在于巴陵龙。您的危险。一直都在秦国。你要带我去哪儿？秦国驿馆
这么明显的陷阱，主人可不会上当。在你眼里，我会用这种小把戏吗？那究竟是什么原因，会让你亲自押送我？因为今晚的月色很美，你这样的女子不该被关在冰冷的地牢的。<笑>你就不怕我一去不回？<笑>我能把你交出去。就能让你再回到我身边。想不到侯爷亲自押送，李斯有失远迎。不知道在你的心中，秦王和吕相，谁才是那个改变你命运的人呢？王上派葛先生护卫李斯周全，吕相对李斯有知遇之恩，两位都对李斯恩深义重，李斯恐无法衡量。看来这条路远比我想象的要更加凶险。知道关不住我。比起城内正在发生的事情，关不关得住姑娘并不重要。嗯、哦，那你的性命呢？我在参加一场有趣的游戏，你和你的主人都身处其中。如果我不想玩这个游戏呢？那不但你逃不出韩国，你的主人也会死于非命。这位是鬼谷派的葛聂先生。你和韩非有点像，是个让人讨厌的聪明人。我不讨厌当个聪明人，但你知道你们最大的区别是什么吗？你只能随波逐流，而韩非。会先锋起浪。或许你说的没错，但风浪转瞬即逝，逐浪而行，才能静水流深。
此次行动，必将韩非和他的党羽连根拔起。多加小心，担心自己比较好。